my graad was. Vandag gaan ons bykie kyk na analytiese meetkunde en ons gaan bykie konsentreer op hersiening van graad 10 en graad 11 werk. In graad 10 en graad 11 het ons gekyk na die afstandsformule. Die afstandsformule is A, B gelijk aan die vierkantswortel van X2 min X1 kwadraat plus I2 min I1 kwadraat. Hierdie afstand is altyd positief onthouden. Dan die middelpunt van een lijnstuk is dan x1 plus x2 gedeeld door 2, i1 plus i2 gedeeld door 2, en hierdie is een koordinaat. Hulle, m is dan gelijk aan die verandering van i op die verandering van x. Wanneer lijne evenweidig is, is die gradiënte gelijk aan mekaar. As lijne loodrecht is, beteken dit as ons die twee gradiënte met mekaar maal, moet die antwoord altyd minus 1 wees. Samlijnig of kolineer beteken dat die gradiënt van AB gelijk sal wees aan die gradiënt van BC gelijk sal wees aan die gradiënt van AC. Dan het ons getuig na inclinatie. Inclinatie is dan altyd die helling gelijk aan tan theta. Inclinatie is waar hy dan een hoek vorm met die positieve richting van die x-as. As jou helling een positieve antwoord is, dan sal jou inclinatie ook altyd een skerp boek lees. En as jou helling negatief is, soos op hierdie skets, dan werk jy met een stomp boek en dan sê jy altyd die hoek is gelijk om 180 graden minus. Onthou met in te sletel op jou sakrekenaar sonder die negatieve teken. Dan vergelijk ons van een rechtheid lijn, i min i1 gelijk aan m maak jy x min x1. M is dan jou helling en I1 X1 is dan jou pin. I gelijk aan MX plus C is die ene keer wat ons al gebruik van graad 8 af. M is dan jou helling en C is jou I afsnit. Dan baie belangrik, een vertikale lijn. Een vertikale lijn te vergelijking is altyd X gelijk aan een getal. En hierso is jou helling ongedefinieerd. Dan een horizontale lijn. Een horizontale lijn is altyd X. I gelijk aan een getal, en dan is jou helling 0. Dan ook by die vergelijking van een rechtheid lijn, het ons gedoen een mediaan of een zwaarte lijn. Een mediaan of een zwaarte lijn kom uit een hoekpunt uit, na die teen oorstaande sy toe, en een mediaan of een zwaarte lijn is, hy deel die lijn in die helfte. Dan een hoogte lijn, een hoogte lijn kom uit die hoekpunt uit, en hy is loodrecht op die teenoorstaande sy. Een middel loodlijn kom nie uit die teenoorstaande hoekpunt uit nie, hy is in die middel en hy is ook loodrecht. Dan wil ek hier om tussenblief my gaan doen op bladse 199 versieningsoefening nummer 8 en nummer 9. En dit is net versiening van graad 10 en 11 werk.